我想辞职了。辞职？为什么呀？我现在呀，老是丢三落四的，我那脑子就跟坏了的时钟一样，莫名其妙的就停在一个点上不走了。我现在对着电脑桌，一个字也写不出来。哎呀，我觉得我就跟个废人似的。你怎么这么说呢？啊！你要真的不想做的话，我们就辞职不做了，啊！反正我也可以借这个机会带你去旅行。你说我们再结婚，连蜜月都没有去。要不这样吧，我回院里去请假，我带你去好好的玩，好好走走，把这些不开心的事全都给忘了。真的？嗯。我明天就去辞职。好，我也去请假。睡吧。嗯。睡？怎么睡啊？这这这……哦，我都忘了。哎，老公，你说我们要出去玩，我们去哪儿啊？要是去国内的话，我们可以去云南啊、丽江、黄龙、九寨沟、梅里雪山，好多地方都可以去。要是去国外的话，我们要找那种比较便宜的又好玩的，嗯，马来西亚、新加坡，嗯、好像现在旅费在打折、哦，嗯，还有，还有哪儿呢？老公，嗯、你面膜还没摘呢，你怎么能睡着呢？嗯，没事，你说哪儿了？我现在正在讨论我们。泰国了还是？你怎么这么不负责任啊？我们现在不是在讨论要去哪儿吗？我去啊，去去。你快想想，我们去哪儿啊？去。第三项，针对客户用量、设计图纸及安装方式。第四项，和医院项目负责人敲定方案。第五项，制作安装。第六项，跟踪销售。完美，不错，胖子。明天下午的招标啊，由安总带队参加。刚才张浩讲解的招标方案，是中心医院第二期招标第一个标段。大家全力以赴，志在必得。是。作息时间，户外散步，多晒太阳，加强自身体质锻炼，有意穿一些颜色明快的衣服，如红色、黄色和白色，让心情充满阳光。就算为了配青，我也得尽快好起来。不会为了这些钱，连我家人的命都搭上。你家人？谁是你家人？严佩青啊？怎么了？严佩青是我孩子的爸爸，他永远都是我的家人。<笑>那恐怕是你自己一厢情愿的吧？范总，这是你给我的车钥匙，还给你。房子呢？我已经在找了，我尽快会搬出去。钱是之前给你借的十万块钱，你数数吧。过两天我凑齐了再还你。
。安总，你这是要过河拆桥吗？我只能说，道不同不相为谋。这安总啊，说话就是有文化，这讲个道理都有条有理的。也对，这强扭的瓜不甜是吧？看来你还是挺清楚的嘛。那不用我多解释了，我告辞了。安总，别着急呀、啊，回来再坐会儿。这小两口要是离了婚，还得明算账呢。回来再坐会儿。有什么话快说，我还有事儿呢。这个呀，是公司财务给我的，全是挂在你名下的所有费用，数也不高，自己办吧。十万块钱吧，而且你当时都说不让我还了，还当着我的面把借据都撕了。安总，我非常说的话你全都信啊？老婆要每天坚持锻炼身体，一天不少于两次，一次不少于半个小时。老公享有监督权，在老公时间允许的情况下，要积极陪练。借条我是撕了，可这个是公司财务做的报表，应该不会错。你再看看，这十万块钱，你明明说让我去打点客户的，也算到我头上啊！安总，我这个人做事儿呢，一向是很放手的。至于你说的那个些钱呢，是装你腰包了，还是打点客户了？对于我来讲，那都无所谓。重要的是我要看结果。你这半途就撤了，我前期的那些费用全都打了水漂了，您觉着我一人承担合适吗？你什么意思嘛？这些房租、车辆保险费、装修费，这些怎么可能算在我的头上呢？对呀、啊，你为公司出力了呀，你为公司出力了，公司自然就会给你福利。我这又不是共产主义，我冤的头啊！敲诈，这简直是敲诈，你根本就是敲诈！妹子，你要是这么说，就有点太过分了。你不感谢我也就算了，你还倒打一耙，我敲诈你什么了？看清楚了，这是汇给你前夫那银行卡上十万块钱的底单。这事儿要是闹大了，那我能不能说是你们俩串通一起向我索贿啊？哎。你是想要威胁我是吧？你既然都这么说了，我要不承认有点不地道了。不管是威胁还是敲诈，反正咱俩呀、啊，现在是一条绳上的蚂蚱，简直就是耍无赖。
是无赖啊！你弄疼我了，放手！你先别急，我呀，给你普及普及这个中国的法律。中国这法律呢，贪污受贿两千块钱就能立案，十万块钱，顶多判你个三五年呢。那你俩要进去，这孩子怎么办呀？而且我知道，这孩子跟他后妈这关系挺紧张的。你这不是把孩子往火坑里推吗？再说了，就这点小钱儿，对于我来讲就是九牛一毛。只要你听话，把那招标给我做完了，前面的账一笔勾销。这回可是真的，真的。你让我想想吧。明儿可就招标了，我没工夫让你想。我晚上告诉你吧。等一下。你还有什么事儿？有个事儿啊，思前想后，还是你去最合适。我不去。你也是严佩清他孩子的亲妈。我们一起鱼死网破。数钱用的，你吐我身上不糟践了？还真是上了贼船了我。你还说对了，你就是上贼船了。那我就是那船长，没我的命令，谁都下不了船。你要是不听我的，敢往海里跳，你就别怪我见死不救了。是，你还好意思说？你就不怕翻了船啊你？翻了，翻了好啊，有你陪我呢。我做鬼我也风流。一天到晚穿的人模狗样，连脚趾头都喷上了古龙水，就算是这样，但是在你身上，我还是闻到了一股人渣味儿。嗯，好听。这人渣这名字太好了，我要是人渣呀，你就是小贱人，咱俩得一对儿啊，对不对？李强，我是严培清的妻子。呃，我是他前妻了，我想来跟你谈点事儿。哪又不仁呢你、呃？我知道你这种失去亲人的这种痛苦。你还没有去过医院看过你孩子吧？他现在还在监护室呢。媳妇都没了，还有孩干什么呀？这话怎么这么说呢？这孩子是你的亲骨肉啊！我今天来这儿之前，我去医院了，我看见你们家宝贝儿了，还挺像你的，挺可爱的孩子。你就这么忍心看着你孩子一生下来就失去了母亲，然后还要被父亲抛弃吗？我跟你说啊，我爸他在生前呢，以我的名字创办了一个慈善基金会，我到时候可以去那边帮你申请资助，你不用担心啊。那你为什么？帮他呀！我我当然是同情你啦，我同情你的身世，多可怜啊，对吧？哎，这范英超老打电话给我干嘛呀？烦人！烦人！
有钥匙啊？这是我家，我怎么就不能有钥匙呢？你来干嘛？为什么不接电话？嗯，我刚去买东西，回来太累了，就睡着了。你就接着编，啊？谁跟你编了呀？你让我去派出所跟李强和解，我都已经去了，那你还想让我怎么样？安娜小姐，装疯卖傻，你可真有一套。明天可是个大日子，和日医院就要开标了，你是保信公司的项目代表吧？我今天来就是想问你，到底是想跟我做朋友，还是做敌人？可是人宝金哥平时对我不薄，我要出卖他，以后用什么脸对他呀？你以为你那宝信哥真是心疼你？你别臭美了，要没有你爸的面子，他能理你吗？往那边点儿，别斗争了。这大家之间都是相互利用的关系，不就是为了多挣点钱吗？别人有钱不如自己有钱。你要是帮我把这项目拿下来，我一夜之间我就让你变成百万富翁，以后不用看那些男人的脸色。啊没骗我吧你？你爱信不信，反正跟你说了，随便你。行，我就信你一次。不过你要骗我，你是知道我的厉害的啊！你少跟我来这一套，你以为我是未成年少女呢？就你还少女呢？当少妇吧。我就喜欢少妇。行了，你已经拿到你想要的情报了，走吧，请。啊，走。嗯你好，请入座。首先你好，各位长，各位长，请坐，请坐。你好，请入座。各位代表好，首先，我代表北京和瑞医院，欢迎各家公司参加我院二级招标会。下面，请各公司代表递交你们的标书。去掉了一个最低的报价和一个最高的报价，最终有三家公司入围，他们是美誉医疗器械有限公司、华润医疗器械有限公司、德意医药有限公司。届时，我们将通过专家组的讨论，得出最后的结果，再向各位公示。好。
今天的招标会到此结束，再次感谢各位企业的大力支持，谢谢。招标，是啊，情况怎么样了？好，你看，一共有三家企业进入到最后的一标，最后呢，再由咱们的专家小组，哎，再研究，找出最好的一家。嗯，那安琪没给你添麻烦吗？那倒没有，保险公司由于出价太低，第一轮就被淘汰了。我们后面还有几轮招标，如果安琪找你说情。你千万别给他开后门。哎呀，你就放心吧，院里把这么重要的任务交给我。哎，你说，你要不发生上这件事儿，那能轮到我呀？好不容易有个表现的机会，我还敢徇私舞弊？拿什么跟你竞争啊？到时候，咱俩还有什么好竞争的？以后你当院长，我跟着你混啊。笑笑现在的治疗情况怎么样了？啊，通过这两天的治疗，已经稳定多了。放心吧，你先忙吧，啊，回头聊。嗯。喂，我就不去了，你们好好玩。记住了，让安琪管住自己的嘴巴。这可是你说的啊！嗯，行啊，挺识货。你知道外边都怎么叫我吗？叫你什么呀？怎么了吗？都叫我超级钻石王老五。范总，你知道吗？在我认识你之前，我还真的没有发现，原来我有这种以貌取人的缺点。什么意思？不好吧？鄙视我是吗？没有。我告诉你，还没有我范英昌上不了的女人呢。敢跟我喝吗？今儿我告诉你，不是你给我喝废了，就是我把你喝软了。来呀！找我拼酒是吧？来呀！来呀！谁怕谁呀？可以。我倒想看看今天是谁把谁给先喝趴下。听见了吗？给监督着啊。来。
受不了这么多。没事啊，请允许我代表德意公司敬您一杯。好，跟你喝。来，安总，哎，我敬你一杯。哼，你也敬我啊？好，来。哎，那个明年咱们还在这儿啊？我安排，强着把大狗叫来。好，那必须的。大帅跟大王，那那今天就这样吧啊！拜拜，慢点开车啊！哎，哎，王子追你！哎呀，你聊天。看着点小姐，我没事。这个女人不是。回去喝，回去喝。啊，在这儿。看来情况还挺复杂。没事就想溜啊！误会，昨天晚上喝多了，不好意思啊。哎哎哎哎哎哎！误会，误会！你瞅你这词儿，咱俩都不这样了，还叫误会？你打发我呢？范总，大家都是成年人，你不会想让我给你负责任吧？哎呀，你别过来吧。这小娘们儿，说的我还都有点不好意思了。哎，范总，这首次招标都结束了，我的奖金什么时候给我啊？哎，这时候提钱多没劲。哎，你放心，我一分钱都不会少你的，真给我破坏气氛。算了吧，范总，我这个人啊，很现实的。我现在只关心我的钱什么时候给我，宝贝儿。我现在可是你的人了，兴许哪天我一真动感情，我不全都是你的。得，别跟我说这个，我不谈感情。行，要不说你们俗呢？行。那就看在愚公移私，咱们都合作那么愉快的份上，我明儿跟蔡勇说一声，把钱打在你卡上。行，得了吧，又想骗我，我可不吃这套，我要 cash。你没事儿吧你？哎，我上哪儿给你拿那么多现金去？哎，要不这样，钱呢，先存我这儿，反正现在咱俩是一家人了。开玩笑呢，存在你那儿，我还不如捐了呢。少跟我来这一套，我告诉你，今天下午必须把钱给我存过来。行。行，没问题，我马上就去。闹什么呀你？哎，记住了，淡定，打死也不说
我打死你，我也不说。网民的报价是做过充分的市场调查，居然成了最低价，连最后的溢价资格都没有。这事儿太蹊跷了，大家怎么看？张总，我已经调查过了，最后进入银标的三家公司跟德意的关系非常密切，我怀疑他们三家公司都是德意请来配标的。这到了最后一标阶段，还不都是他们自己说了算？就算是他们想把我们踢出去，也没那么简单啊。除非，除非他们提前知道了我们的最低标的，然后他们几家公司串通起来，把他们的报价抬高，这样。我们公司的报价就成了最低标的，按照招标规定，去掉一个最高报价和一个最低报价，我们公司自然而然的就被淘汰了。这话不能说出去啊！我们自己人先不能乱了方寸，大家赶紧去准备第二阶段的报价吧，赶紧走，赶紧走。安总，啊，你留一下。哦。北江，身体恢复的怎么样了？现在没什么大碍了。啊，院长，我来是想向你请一段长假。我想带老婆出去走走，也算是补个蜜月旅行吧。你的蜜月旅行，反正已经耽搁了，早一天晚一天都无所谓了，再推迟几天吧。我有重要的事情要跟你商量。第一标段的招标刚刚结束，第二标段的招标，我想还是由你来负责。院长。这是文博已经接手了，我再接回来不合适吧？医疗器械是人命关天的大事，这么大的招标项目，难道还要顾全谁的面子吗？哎，安吉啊！啊！哇，你对招标这件事情怎么看？我我我我，哎呀，宝信哥，你又不是不知道，我对公司这些业务都不是很熟的。你不是在怀疑我吧？哎呀，我怎么会怀疑你呢？哎呀，我怀疑任何人也不会怀疑你啊！哎，你你仔细查一下，一定要把这个人查出来。呃，我会认真查的。怎么回事啊？这是社长，这是我的辞职信，感谢您一直以来对我的关照。我就说了你两句就要辞职呀、啊？我不是因为您批评我才辞职的，我最近的状况你也看到了，我现在的情况真的胜任不了这份工作。韩小伟啊，你呢，是我一手招到树里来的。说实话，你这些年的工作表现得非常出色，我一直是以你为荣的。但从你结了婚以后，你整个人就变了，变得我都不认识了。看到你这样子，我心里也挺难受的，真的。咱们在一块儿共事这么多年，某种程度上，我把你当妹妹看。我是真心的希望你好。
，赞助咱们可以不要，书号也可以不拿了。我希望你振作起来，把这个收好。先把自己的家庭问题处理清楚，我不希望你把情绪带到工作中来。还有，如果需要请假，随时跟我说。可是我，去吧。谢谢社长。愿招标项目第一标单的工作已经顺利结束了。这段时间，舒院长辛苦了。下面第二标段的招标，还是由严院长来主持。舒院长和各位要配合严院长的工作，为了确保公平公正，招标小组。还要选拔新的成员加入，落选的同志也不要有什么想法啊，清者自清嘛啊。严院长、舒院长，还有什么问题吗？没有了，没有问题。哦，那就散会吧。我有事跟你说说。走，我们出去吃饭。佩青怎么办？我现在这个样子，我们还能幸福吗？不行，我不能再这样下去了，我一定要好起来。想对夏夏去住一段时间，可是院长不准假。你可是院长最信任的人，这么重要的工作，交给谁他也不放心的。对了，第一次招标没什么特别的事情，院长说的检举信，还有我们交备好问题。有什么问题、啊？整个招标过程是严格的按照招标流程来执行的。哎，当天参标的人员连上厕所都不允许，现场竞价，现场开标，那有什么问题、啊？我说现在有些参标的单位，自己中不了标，不从自身找问题，偏在背后搞那些破名。你别多想，我也只是给你提个醒，你心里有数就好。说吧，什么时候接管，我随时可以交接工作。看你时间吧。彭博，我看这一时半会我是走不了了。这段时间小小的病，就只能麻烦你了。